doing a short piece from the history of Malayalam movies that is contemporary Malayalam cinema the present or the current Malayalam cinema that is what we are to be doing today contemporary Malayalam cinema the contemporary Malayalam cinema is characterized by the synthesis of popular and art uh, cinema which has evolved from the revolutionary middle class cinema which came into being in 1980s. Kajnava cinema and middle class cinema and those cinema which has both the elements of art film and mainstream or popular cinema. Randinay Goditi is a middle class cinema or a middle cinema or a middle class cinema. So the contemporary Malayalam cinema is characterized the most important feature of contemporary Malayalam cinema is the synthesis. It is a synthesis. Synthesis means mixture of popular and art which has slowly evolved from the revolutionary middle class cinema which came into existence which came into being by 1980s. I popular cinema, art cinema, and a mister. It is a mister. That is why we have a contemporary cinema. We have a contemporary Malayalam cinema is characterized by a synthesis of popular and art which are slowly evolved from the revolutionary middle class cinema which came into being came into existence by 1980s. Contemporary social issues from the themes of many of these films, many of the contemporary cinemas or movies or films have contemporary social themes. Contemporary social issues or problems form the themes of many of the contemporary cinemas. Now, the cinema is contemporary social issues. Samagali is a Samukhya Sambhavangalana. Mikya cinema is contemporary cinema. And these films are often, uh, these films are gifted artists, able, capable artists. And uh, gifted artists are offered ex expressive as well as honest treatment of these subjects. Samithai Rai Mulla, Nadina Damai Mulla. They are gifted artists. And these gifted artists have offered uh, expressive and honest treatment of this, these subjects. They, are, they have offered expressive as well as honest treatment of the uh, contemporary social issues. What are the funny at our the pig in the Pudumuga? Nadi Mari Vodu, what are the funny at our the pig in the with the Hana Helen Norris in Mele Naiga Capella Norris in Mele. The Kim Norris and Gimpiri, my performance on a very Samagal in a presenting like Sprasin. About Samagal in a presenting on a Pretta Palace in Melum, a contemporary cinema, art cinema, and all the popular cinema and all the pretty book, very world of films. Or a superstar Manjuai Raidunu Ingilum. I think there is Samu here pressing land in the sale of Jane. In another cinema, the two Pathana Pataviru trading point in the arrival of digital technology. The impact of globalization and the developments in digital technology is very powerfully felt in all aspects of filmmaking. We cannot hide this fact. The impact of globalization and the development in digital technology. The improvements or developments or advancements in digital technology is very powerfully felt in all areas, in all aspects of film making. Cinema and Ramana and Ella make a digital technology of Udo Uro Maya, Purogadi, Agola Valkan and Gimbina Maya Swathi in a chit under. Film making in Ella was single, including production and distribution, including 
production and distribution. The overarching significance assumed by film organizations like AMMA, FEFCA, MACTA, besides the producers and distributors organization, is a remarkable feature of Malayalam cinema today. In a cinema, the man at the Imatigaring Layoka in Indri Canada Pala Sangatan Adondalo. So the overarching means comprehensive, overarching, comprehensive, Samagremaya, controlling every aspect. Overarching, comprehensive, uh, the comprehensive organizations like AMMA, AMMA, Riamalo, the Association of Malayalam Movie. Artists, the Association of Malayalam Movie Artists. The present present is Sri Mohanlal, and the vice president is Sri K B Ganesh Kumar, and uh, Idavela Babu is the general secretary. General secretary. Amma, the Association of Malayalam Movie Artists. General secretary is Idavela Babu. Idavela Babu. Ganesh Kumar, Vice President Mohanlal, Nerde Innocent Dairno, Pinet of Mohanlal, and other there, Sambo Yasangundai, Parvadi, the River Tonorena, Nadi, Adelangatan Rajuichu, Pinne Binish Kodi, the Langatan Borataki, and another Sambong like a Patatan of Ichirandalo, Pinne, Macta, Macta, or the Technicians in the Association, Malayalam Sini Technicians Association, Jeraj, other day. President in uh, GS Vijay, uh, GS Vijay, sorry, um, uh, General Secretary GS Vijay, and Allah Sundar Dasa, Salam, Purula Cinema Director, uh, Sundar Das, in the other day, other world of Sangarian FFCA, FFCA, Philly Employees Federation. Of Kerala, Film Employees Federation of Kerala. J. Jirinchi Panikya, director, actor, okay, uh, screenplay writer, I Rinchi Panikya, and other day. president. Other day, uh, general secretary, director, GS Vijay, GS Vijay, GS Vijay. Now, every day, I ask one thing on the game you know, see the overarching significance of the uh, significance assumed by the comprehensive influence by the film organization like uh, AMMA, FEFCA, Film Employees Federation of Kerala, FEFCA, MACTA, Malayalam Senior Technicians Association, FEF MACTA, besides the producers and distributors. Organizations is a remarkable feature of Malayalam cinema today. Then the introduction of satellite rights. Satellite rights. What is satellite rights? When the cinema is a box office, we can't do it. It's a satellite right. Satellite right is the permission that a movie producer gives to a TV channel or a network to Air their film on the TV, TV is in our city in the Nandi, cinema and Rubidava, network in Alan Nangla, TV producer Gurukana, and you are the Tinana satellite in Norena. For superstars in a Mohalla Legory film, Palusi for a country would give it on satellite right to Oedo. Pavella Vichurangala, I do get the Lurish and Ludicatilla. Father and Dodi, you want to get a country film on the Nangle, the theatre load of the last satellite rating. Televangali satellite writer Pundamatram, Detroit to a theatre cinema. Abbey superstars in a cheer cinema at the Rudder Gunong or Nell. The satellite as the satellite right can be sold easily. Other TV channel and Malsara Mari can be satellite right to Vedia Night. Above satellite right is the permission that the movie producer gives to a TV channel or network for airing the film on TV. Where the film on the TV that is satellite rights and the international release of the movies, the international release, overseas rights, international release of the movies are 
a definite say on the performance of film at the box office. These two things, satellite as well as international release of a movie, have a definite say on the, uh, the performance of a film on the box office. Box office Vijayathil Gambiri Maya Prathani Maik in the Randa Garing Lana Satellite Rightum, Overseas Rightum, like International Releasing of the Film. Uh, in the early part of the second decade of this century, in the early part of the second decade of this century, Rivatana Nutand in the Renda the second in the Adi Adi Father, the Norangel Patumodel. So, in the early part of the second decade, there was an unexpected drop in the number of movie goers. There was an, an unanticipated or unexpected drop in the number of movie goers, resulting in the overwhelming presence of the social media. A movie goes in the drop on the social media, YouTube, WhatsApp, Facebook, or get ready to be a brother and the initiation. social media. I don't know TV the cinema, Pinnay social media engineer as even social media achieved prominence, there was a definite drop in the number of the Sini Goyers. Sini Goyers in Denon Coronio Noloria Hartiva. In the Lam Elthum Lefim and Len. Mobile and last cinema and Lefim, Maduda than OTT platforms on Amazon Prime, Netflix world OTT platforms on the Corona Garda and Pudi with your cinema, okay? Early see. Alam cinema today is marked by. The trend of big budget blockbusters along with the medium budgeted middle cinema. Malayalam cinema at present has these two types of movies big budget blockbusters and medium budget middle cinema. Middle cinema means having the elements of popular and art films. Malayalam cinema is. Malayalam cinema today is marked by the presence of big budget blockbusters along with the medium budget middle cinema. The postmodern trend of presenting hot themes. There is the postmodern trend of presenting hot themes and the explicit language, very clear language, leaving no room for doubt. Elam Torana di Chenabarayana Adairo. Create explicit language in dialogue. Abu in the hot tie themes, English in Hella Ganik in order and angle kissing scenes, Chapa Gurishwana Doranga Analo. The Papala Malala film slim in the day. I'm a body of the underlo. You smoke in another, they had the cinema, the cinema, the cinema, in dialogue, how come to stay with her? these two elements are which two elements hot themes and explicit language? How come to stay with the films like a Trivandrum Lodge? dialogue. <coughs> then A B C D. Amin, Amin, and twenty-two female quartem, etc. And multi-star is multi-star films, multi-star is like twenty twenty, produced by Dilip, and directed by Joshi. Twenty twenty 
China town and Christian brothers. Again by Joshi, Christian brothers. These are multi-starred films. 2020 Films directed by a group of directors. Cinema. Above a group of films directed by a group of directors and films in the form of a compendium. Compendium means a collection. Kuchuchika held every package. Kuchuchika held every collection for a collection of the cinema. Oh, I a compendium of different short films. With this, the Kathalde. Short films are in a compendium. Kerala Cafe and Pimarada de Badiman, Kerala Cafe. Penetration chapter nor in a film. Penetulkar Selma and a solo nor in a cinema. The lamp say these are examples of compendium films. Compendium films, etc., became trends. It is a group of new artists have come into the limelight and also in our current Malayalam cinema. In our present Malayalam cinema, a group of new artists have come into limelight like Durkar Selman, Mamutra Uttarna, Durkar Selman, Nivin Boli, Fahad Fasil, Vinay Srinivasan, Asif Ali, and Sharafuddin, etc. And at the same time, a group of younger directors and also a group of younger directors also come to limelight. At the same time, a group of younger directors uh, who are sometimes referred to as new generation. Our new generation directors New generation directors. Younger directors has become very popular. These uh, include Amal Neerath, Aishi Kabu, Anwar Rashid, Jittu Joseph, Anil Rathavishn, Lijo Jos Pallisheri, etc. In him, period, see, the list is incomplete. In him, all current. Amal Nehra, then the nice one, film score, then the nice one, then the other 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 one, then Kalafo Maniaga Finage, a bachelor part. Ado Midiachilla. These are the uh, films by the new generation director Amal Nirad. Ashika Bunde films are young, Ashika Bunde, Adi or another daddy cool. Other middle cinema or amber the lap. Pinna, they three precious the lake under the jury new generation film in day. Vakta Wakimati, the other film was salt and pepper. Lalim, Sheda Menu Gafinija, Sipilia Gafinija. Uh, Pinarchinakavi. Maya Nadi, virus, gangster, Parajip to be gangster. Ashikabu. Rani Patmini, these are the films by Ashikabu. And where she then day? Adyoga there than the mainstream films I know. Chota Mumbai, Mohalla Lodger, the Chota Mumbai. Box of his city, Anandambi. Box of his city, Pin Rajamani, Box of his city. I know. 
അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഒരു മിഡിൽ സിനിമയായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ആ പേര് ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫിലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ന്യൂറോസിസിലെ ആകപ്പെട്ട എല്ലാം വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഫഹദ് ഫാസലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ നോർത്ത് കാതം ട്വൻറ്റി ഫോർ നോർത്ത് കാതം സിനിമകളൊക്കെ മിക്കവാറും ടൈറ്റിൽസ് രസമുള്ളതാണ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ നോർത്ത് കാതം അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനും അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ നോർത്ത് കാതം ദെൻ ശ്രീ തസ്കര വല്ലാത്ത പേരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിവിങ്സ്റ്റൺ ലോഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഏഴായിരം കണ്ടി ദിവാൻ ജി മൂല ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസ് ലിജോ പല്ലിശ്ശേരി അറിയാമല്ലോ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ മകനാണ് ലിജോ പല്ലിശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫിലിംസ് ഒന്നും അത്ര വിജയമായിരുന്നില്ല ഡബിൾ ബാരൽ പോലുള്ള സിനിമകളൊന്നും അത്ര വിജയമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും പിന്നീടിറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ജെല്ലിക്കട്ട് ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ ഫിലിമാണ് ഏത് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഈമയവ് നല്ലൊരു ഫിലിം ഈമയവ് അങ്കമാലി ഡയറീസ് ആമിൻ ചുരുളി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തങ്ങളായ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അത്ര വിജയിക്കാത്ത ഫിലിമായിരുന്നു സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിജയിച്ചില്ല സൊ ദീസ് ആർ ദി ഫേമസ് ഫിലിംസ് ബൈ വേറെ ഫിലിംസ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ദി ഫേമസ് ഫിലിംസ് വെൽ നോൺ ഫിലിംസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ വക്താക്കളാണ് ദ ആർ ദി സ്പോക്സ് മാൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിലിംസ് ട്രെൻഡ് വാസ് സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ അലോം വിത്ത് ദ ഫിലിംസ് റിലീസ് ഇൻ ദി ഏളി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുറി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ കുറേ ഫിലിംസിൻ്റെ ട്രെൻഡിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിനിമകളും പോയത് this trend is uh, this trend was set in motion with uh, some of the films released in the early part of this century uh, such as pranjeetan and the saints or middle cinema irunnallo adu indian rupi manoharamaya ranjithinte mattoru film pranjeetan and the saints ranjithinte traffic oru trend setter irunnu traffic allengil malayala cinema ki oru maatram kuriche oru cinema irunnu traffic ennu parana cinema traffic ആൻഡ് അന്നയും റസൂലും അന്നയും റസൂലും എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലവ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് റീമേക്കിംഗ് ആൻഡ് അഡേപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡർ ഫിലിംസ് ആ ഓൾസോ സെറ്റ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ് ഇന്ന് മലയാളം സിനിമ ഇനി അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് റീമേക്കിംഗ് ആൻഡ് അഡേപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾഡർ ഫിലിംസ് ആ ഓൾസോ സെറ്റ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യ മലയാളം സിനിമ നീലത്താമര രതി നിർവേദം ചട്ടക്കാരി ഹോബി സക്സസ്ഫുളി സക്സസ്ഫുള്ളി റീമേക്ക്ഡ് ഓർ ദ ആർ കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ നീലത്താമര നീലത്താമര പുതിയ നീലത്താമര ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തത് ലാൽ ജോസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നായകനും നായികയും കൈലാസും അർച്ചന കവിയുമായിരുന്നു പഴയ നീലത്താമരയിലെ നായിക അമ്പികയായിരുന്നു രവികുമാറും സത്താറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റു നടന്മാർ ചട്ടക്കാരി പുതിയ അട്ടക്കാരി യാതൊരു കാരണവശാലും പഴയ അട്ടക്കാരിയോടൊപ്പം വന്നില്ല ചട്ടക്കാരി പഴയ ചട്ടക്കാരി സംവിധാനം ചെയ്തത് കെ എസ് സേതു മാധവൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ കെ എസ് മാധവൻ ആൻഡ് ദർ വെർ വെരി ഫൈൻ മെലോഡിയസ് സോങ്സ് മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ചട്ടക്കാരി ഹിന്ദിയിൽ ജൂലി എന്ന് പേര് റീമേക്ക് ചെയ്തു നായിക രണ്ടിലും ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന മോഹൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അറിയാമല്ലോ ദിലീപ് പെൺവേഷം കിട്ടി അഭിനയിച്ച മായ മോഹിനിയിലെ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ മോഹൻ ആ മോഹനായിരുന്നു ഈ ജൂലിയിലെ നായകൻ പിന്നെ അടൂർ ഫാസി ആംഗ്ലോണ്ടിനായിട്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു പുതിയ ചട്ടക്കാരിയിൽ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹേമന്ത് മേനോനും നായിക ഷംന കാസിമും ആയിരുന്നു വിജയിച്ചില്ല പിന്നെ രതി നിർവേദം അറിയാമല്ലോ പഴയ രതി നിർവേദത്തിൽ കൃഷ്ണേന്ദ്രനും കെ ഭാരതിയുമായിരുന്നു ആ ഗംഭി ഒരു പുതിയ ഒരു 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 ട്രെൻഡായിരുന്നു ആ സിനിമയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ് ഇൻ മലയാളം സിനിമ പുതിയ രതി നിർവേദത്തിൽ കെ ഭാരതിയുടെ റോൾ അവതരിപ്പിച്ചത്
ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം പുതിയത് അങ്ങ് അത്ര വിജയിച്ചില്ല എന്നാലും ഈ ഞാൻ കോളേജ് നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ദെൻ സീക്വൽസ് ടു ഓൾഡർ ഫിലിംസ് കണ്ടിന്യൂ ടു പുട്ട് എ ലാർജ് ഓഡിയൻസസ് ടു ദി മൂവി ഹൗസസ് ഓർ തിയേറ്റേഴ്സ് സീക്വൽസ് ടു ദി ഓൾഡർ ഫിലിംസ് കണ്ടിന്യൂ ടു പുട്ട് എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് ടു ദി സിനി ഹൗസസ് ഓർ തിയേറ്റേഴ്സ് പഴയ സിനിമകളുടെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഹരിഹർ നഗറിനെ പോലുള്ള ടു ഹരിഹർ നഗറും ഇൻ ഗോസ് ഹൗസും പോലുള്ള സിനിമകൾ അതെല്ലാം ഗംഭീര വിജയങ്ങളായിരുന്നു ദി വിയർ ഓൾ കമേഴ്സിയലി സക്സസ് അതുപോലെ സി ബി ഐ ഡയറി കുറിപ്പിൻ്റെ തുടർന്ന് വന്ന സിനിമകൾ അതും ഗംഭീരമായി അങ്ങനെ പഴയ സിനിമകളുടെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന സിനിമകൾ അതും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയമായിരുന്നു ദ നെതർ നോട്ടബിൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് മലയാള സിനിമ ടുഡേ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് മലയാളം സിനിമ ടുഡേ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ അർബൻ തീംസ് സിറ്റി തീംസ് തീംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിറ്റീസ് ഓർ അർബൻ ഫാസ്റ്റർ ലൈഫ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടുഡേ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഫാസ്റ്റർ ലൈഫ് ആ ഫാസ്റ്റ്നെസ് സിനിമയിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കും പഴയ കാല നല്ല സിനിമകൾ കണ്ടാലും ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ബോറടിക്കും ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് ദി ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് എവരി വെയർ സോ ദി മോഡേൺ ഫിലിംസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ഓർ മോഡേൺ ഫിലിംസ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദി ഫോക്കസ് ഓൺ അർബൻ തീംസ് ഫാസ്റ്റർ ലൈഫ് ഓവർ അബൻഡൻസ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ അബൻഡൻസ് ആണ് ഡയലോഗ് പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം പാട്ടാണെങ്കിൽ ആ പാട്ടിനെ മുക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഓർക്കസ്ട്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ദെൻ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിംസ് പൂഫ് ഫിലിംസ് പൂ ഫിലിം പാരഡി ഫിലിം ഓർ പാസ്റ്റിഷ് ഫിലിം പാസ്റ്റിഷ് പി എ എസ് ടി ഐ സി എ ജി പാസ്റ്റിഷ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ പാരഡി ഫിലിം പഴയ കാല സിനിമയുടെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ഫിലിം അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയല്ലോ ചെറു സന്തോഷ് വിശ്വനാഥിൻ്റെ ചെറുകുടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ ചെറുകുടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ ചെറുകുടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറുകുടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ ദി ആക്ടർ വാസ് ദി ഹീറോ വാസ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഐ വാസ് റിലീസ് ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് മാർസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദി മലയാള സിനിമ Uh, see, and uh, it is hailed as the first spoof cinema, pastish cinema or spoof parody cinema in Malayana. Malayana is not the parody cinema, but it is a spoof cinema, but it is a pastish cinema. It is a pastish cinema, but it is a pastish cinema, but it is a pastish cinema, but it is a pastish cinema. പാരഡി അത് തന്നെ ഒരു പാട്ടിനെയോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാണ് പാരഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്പൂഫ് നിങ്ങൾ കോമഡി സ്റ്റാഴ്സിലൊക്കെ സ്പൂഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെലിവിഷൻ്റെ സ്പൂഫ് സിനിമയുടെ സ്പൂഫൊക്കെ ധാരാളം പഴയ കാലത്ത് സിനിമയുടെയൊക്കെ സ്പൂഫ് കോമഡി സ്റ്റാഴ്സിലൊക്കെ അനുകരിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്പൂഫ് ഇൻ മലയാളം സിനിമ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ അത് ചെറുകടിഞ്ഞ ഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിൽ സുമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് കേട് ഷീ ഫാൻസിൽ ലവിത്ത് ടെയ്ലർ കുഞ്ചാ ഗോപൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടെയ്ലറുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാകുന്നു ബട്ട് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ബ്രീവിങ് വെൻ ദർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ബ്രീവിങ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് വെൻ ഹെർ ഫാദർ ഡെസിൻ്റെ അപ്രൂവ് ഓഫ് ദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ സുമതിയുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അംഗീകരിക്കാത്തപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു ചെറുകുടിഞ്ഞ ഗ്രാമുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയിലാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് natural corollary for this surging tide of entertainment cinema the realist art cinema suffered a serious setback as a natural corollary 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 means a todarchiyai sambhavikkunathu todarchiyai undagunathu as a natural corollary of this surging tide of surging rising tide of entertainment cinema ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എൻ്റർടൈൻ സിനിമകളുടെ ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വിജയം വിജയം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഫലനമായി ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നു അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫലമായി ദ റിയലിസ്റ്റ് ആർട്ട് സിനിമ സഫേഡ് എ സീരിയസ് എ ബാ ദി റിയലിസ്റ്റ് ആർട്ട് സിനിമ സഫേഡ് എ സീരിയസ് സെറ്റ് ബാക്ക് വിത്ത് ദി ഓൺലി നോട്ടബിൾ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി വർസ് ബൈ ഡോക്ടർ ബിജു ആൻഡ് ഡോക്ടർ ബിജു ദാമോദർ ആൻഡ് ആൻഡ് സലീം അഹമ്മദ് സലീം അഹമ്മദ് 
ഈ രണ്ട് പേരുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലൂസിഫർ പോലെയുള്ള പുലിമുരുകൻ പോലെയുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകളുടെ വിജയത്തിൽ അതിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഇപ്പം ആർട്ട് സിനിമകളൊന്നും അങ്ങനെ കാണാനില്ല അടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ആ സീത ആർട്ട് സിനിമ ആർട്ട് റിയലിസ്റ്റ് സിനിമ സഫേഡ് എ സെറ്റ് ബാക്ക് സഫേഡ് എ ഡിഫീറ്റ് വിത്ത് ഓൺലി ദ നോട്ടബിൾ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക്സ് ബൈ ഡോക്ടർ ബിജു ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ ബിജു ദാമോദരൻ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് അടൂരുള്ള ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷൻ സിനിമയാണ് ആദ്യ ഫിലിം വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം പേരറിയാത്തവർ സുരാജ് എം വെഞ്ഞാർമൂടിന് ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമ പേരറിയാത്തവർ ദ നൈംസ് അൺനോൺ പേരറിയാത്തവർ പിന്നെ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്നൊരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് ഡോക്ടർ ബിജുവിൻ്റെ സിനിമയാണ് വെയിൽ മരങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് വെയിൽ മരങ്ങൾ വെയിൽ മരങ്ങൾ ഇതിലെ മിക്ക ഇതിൽ സിനിമകൾ മിക്കതും തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പേരറിയാത്തവരൊന്നും തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ടില്ല മറ്റേ സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസും വെയിൽ മരങ്ങളും ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സച്ച് ഫിലിംസ് അവർ സിയോട് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നേഷൻസ് ആൻഡ് സലിഹ അഹമ്മദ് ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു നമ്മുടെ സലിം കുമാറിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാർമൂടിന് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെങ്കിൽ സലീം അഹമ്മദിന് ഈ അമദാമിൻ്റെ മകൻ അബൂലെ പെർഫോമൻസിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ കൊമഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ദേശീയ അവാർഡ് കിടന്ന രണ്ട് പേരാണ് സലിം കുമാറും സുരാജ് വെഞ്ഞാർമൂർ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു കഴിഞ്ഞിട്ട് സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ പത്തേ മാരി പിന്നെ കുഞ്ഞനം തന്നെ അവിടെ രണ്ടിലും മമ്മൂട്ടി ആയിരുന്നു നായകൻ പിന്നെ ആൻഡി ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു അതാണ് ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ഈ പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മറന്നുപോയത് ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ഫിലിം നല്ലൊരു ഫിലിമാണ് ഓസ്കാർ ആൻഡ് ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആകുക എന്നുള്ള ആവേശത്തിൽ അടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അത് ആൻഡ് ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു ദീസ് ആർ ദി ഫിലിംസ് ബൈ സലീം അഹമ്മദ് അപ്പം ഇവരുടെ സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനിടയിലൂടെ കടന്നുകൂടി ഒരുപാട് റെക്കഗ്നേഷൻ മക്കളെയും നേടിയത് ആസ് എ നാച്ചുറൽ കൊറോളറി ഓ ദി സെർജിങ് ടൈഡ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമ ദ റീലി സ്റ്റാർട്ട് സിനിമ സഫേഡ് എ സീരിയസ് സെറ്റ് ബാക്ക് വിത്ത് ദി ഓൺലി നോട്ടബിൾ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക്സ് ബൈ ഡോക്ടർ ബിജു ആൻഡ് സലീം അഹമ്മദ് ഓ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് കണ്ടംപററി മലയാള സിനിമ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദിസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് and uh, if anything is asked from this topic